പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃകയായി തീരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാതൃകയാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ബൈബിള് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ മാതൃകയാക്കരുത് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണ് യൂദാസ് കറിയാത്ത യൂദാസ് കറിയാത്തയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ അപ്പസോലന്മാരുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതപ്പെടുന്ന പേരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യൂദാസ് കറിയാത്തയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കള്ളനെന്നും സാത്താനെന്നും ഒക്കെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പേരുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ യൂദാസിനോടുള്ള മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവം യേശു യൂദാസുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം കാണാൻ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പസോലന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂദാസിനാണ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ മിടുക്ക കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരപ്പെട്ടവരോ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ യൂദാസ് സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവനും യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈശോ തന്നെ ഈ യൂദാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നുവെന്ന് ദൈവം പോലും ഒരുപക്ഷെ പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യൂദാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ യേശുവിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ചേർന്ന് നിന്നത് യോഹന്നാനാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുക ഈശോയുടെ മാറിനോട് ചേർന്ന് കിടന്ന് ആരാണ് നിന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് വലതുവശത്തുണ്ടായിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആരാണെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും യേശുവിൻ്റെ കൂടെ കാസയിൽ കൈയിടുകയും അപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ കൈയിടുകയും ചെയ്തവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഈശോ വാണിങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യൂദാസിന് ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് വിശദമാക്കുക എന്നിട്ടും യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് യൂദാസ് മൂന്ന് വർഷം ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നാണ് പൊതുവെ യൂദാസിനെ കുറിച്ച് പറയുക യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യൂദാസ് പലപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരി വന്ന് തങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ അധികാരങ്ങൾ കൈവശമാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭൗതിക രാജാവിനെ ഈ ദാവീദിൻ്റെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതാവിൽ യേശുവിനെ കാണുകയാണ് യേശു ജെറൂസലേമിലേക്ക് പ്രവേശനം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും യൂദാസ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ഭൗതികമായ രാജാവ് തൻ്റെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ് യേശുവിലുള്ള ഈ ദൈവികതയെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നം ഷിമയോനും ഇതുപോലെ ഒരു തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്നയാളാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷം ഈശോയുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ഷിമയോൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ പേർ ഈശോയെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരാൾ പറയുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ജീവൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ പക്കലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഒരു വശത്ത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മൂന്ന് വർഷം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് 
അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അവൻ നവീകരിക്കുകയാണ് അവനിലുള്ള ഈ ഭൗതികമായ ചില അധികാര മോഹങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവന് കഴിയുകയാണ് എന്നാൽ യൂദാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് വർഷം ഈ ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും ഈശോയിൽ ഒരു ദൈവത്തെയോ ഒരു ദൈവപുത്രനെയോ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ളത് യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂദാസിൻ്റെ വാക്കിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് സ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയാൽ പോലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ മരണം പോലും ഒരു പരാജയം പോലെ ബൈബിള് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏകദേശം അപ്പസ്വാലന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത് പത്രോസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രമാത്രം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഈ യൂദാസിൻ്റെ പേര് ഇരുപത് പ്രാവശ്യത്തോളം ഈ പേര് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സുവിശേഷങ്ങളിലും അപ്പസ്വാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും എന്താണ് ബൈബിളിൽ ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന യേശു ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അപ്പസ്വാലന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഈ യൂദാസിന് അറിയാമായിരുന്നു ഇവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭൗതിക നേതാവായി വരുമെന്ന് എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദരുടെ നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് വന്ന് ഒരു പോരാട്ടം നടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സാൻഗദ്രീൻ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ യേശുവിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തൻ്റെ ഒരു ദൗത്യം പോലെ യൂദാസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജിൻ്റെ പ്രലോഭനം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും പരസ്യ ജീവിതത്തോട് അനുബന്ധമായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ശേഷം തത്കാലത്തേക്ക് പിശാജ് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി വീണ്ടും ഗസ്മേൻ തോട്ടത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയോടനുബന്ധമായി യൂദാസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് യേശുവിനെ പിടിക്കാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ശിഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരു തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വലയത്തിൽപ്പെട്ട് പോയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പലരും ഈശോയെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് യൂദാസ് വിട്ടുപോയില്ല യൂദാസ് യേശുവിൽ ഒരു ഭൗതിക നേതാവിനെ കണ്ടു ദിവ്യകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കഠിനമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകാത്ത യൂദാസ് കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവനിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചുവെന്ന് ബൈബിള് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായി യൂദാസ് അതപ്പതിക്കുകയാണ് യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഗതികേടുകളിൽ ഒന്ന് അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയി അവന് മനുഷ്യനെന്ന രീതിയിൽ കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയി അവൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ പ്രേരണകളെ അവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായി മാറി അവനിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്ന പൈശാചികതയെ അവന് മനസ്സിലാകാതെ പോയി അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ കൂട്ടായ്മയോട് ഏറ്റവും ഭൂമിയിൽ ചേർന്നിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഈ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ യൂദാസ് കറിയാത്ത അവൻ ആരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ ഒരു പക്ഷേ പിശാജിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പോലെ രൂപപ്പെട്ട അതപ്പതിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം പോലെ ബൈബിള് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് അനുകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഒറ്റ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആന്തരികതയുടെ ശക്തി അവനെ നയിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് അവൻ തിന്മയുടെ അടിമയായി തീർന്നു ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം യൂദാസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട യൂദാസിൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ യൂദാസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് കൊടുക്കുക യേശു മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനു വേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ യൂദാസിന് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും യൂദാസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിതാണ് ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അഹങ്കാരത്തിന് അടിമയാകാതിരിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പദ്ധതികളെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക യൂദാസ് ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ പഠനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയോ 
യേശുവിലെ ദൈവത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തൻ്റെ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ കൂടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ പരാജയമായി രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം യൂദാസിൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും യൂദാസിന് നിത്യരക്ഷ ലഭിച്ചോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കാതിരിക്കുക വിധി മുഴുവൻ പരിപൂർണമായ ദൈവകരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവരറിയുന്നില്ല ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് അതുകൊണ്ട് യൂദാസിൻ്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല എങ്കിലും മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശൈലികളിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടാകാം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പദ്ധതിയും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ സംശയം ഈ യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രേരണ ചോദിക്കുന്നതാകണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചുള്ളതാകണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും എൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലും തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ വരികയും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷം നടന്ന യൂദാസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവികതയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന നിരവധിയായ അവസരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും എപ്പോഴും ദൈവഹിതത്തോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ചിന്തയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ദൈവമേ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമ